。在台湾香港，有许多打造人喜欢使用左手香做皂，因为左手香本身具有杀菌止痒的效果，所以呢，对于一部分的敏感性肌肤，它有很好的疗效。那在马来西亚也有一种草药，对于改善敏感皮肤呢有很好的效果，那就是对面液。没错，今天呢我们就是要制作对面液手工皂。嘿、hey, ，大家好，我是 June， 很久不见，欢迎回到 Soft Day， 和我一起开心打造。那在影片的后面呢，我会和大家补充一些要点，还有一个小插曲要分享给大家，所以记得看到最后。那这次为了使用对面液做皂，我特意去到我阿姨居住的乡村，在她家后面呢有一个小小的后山地区，我们会在那里栽一些对面液。对面液拿回家以后，我用清水稍微清洗一下，把上面的灰尘和泥土洗掉，然后挂起来晒干。如果太阳够猛的话，其实晒两三天就行了。可是因为我这里一连几天都是阴天，下午还会下雨，所以我一共晒了大概六七天。叶子摸起来干干的、脆脆的就行喽，可以进行下一步的处理。嗯、把叶子摘下来，放进搅拌机打碎，不需要打成很细的粉末，只要打碎就行了。打碎的目的是为了方便浸泡，当然如果你的机器功能比较强大，可以打成粉末的话也是可以的，没问题，都可以使用。那我这次会和大家分享两种浸泡的方法，你们可以二选一。第一种是冷浸泡法，把草药和油倒入罐子里，密封后把浸泡油放在干燥凉爽的地方，浸泡六至七周就可以使用了。第二种方法是热水浸泡法，把浸泡油的罐子放入热水里煮。那我这次一共煮了八个小时。那在煮的过程中，记得要每隔一段时间要去添加一些水，不然水会煮干哦。那如果你不想一直开着火让它煮的话，还有另外一个方法，你可以先把热水煮到沸腾，然后关火，之后把罐子放在热水里浸泡就好。可是水会随着时间慢慢降温变冷，所以每隔一段时间你要去重新把水加热，再继续浸泡。那因为我觉得一直要把水重新加热有点麻烦，所以这次呢，我就尝试让它一直煮，看看效果会如何。所以以上两种方法都可以，你们可以按照自己喜欢的方式去做。那接下来要开始做皂喽，先把硬油融化，再倒入其他的软油。在做皂过程中，一定要做好防护，戴上手套和护目镜，以免灼伤。先把氢氧化钠倒入纯水里，稍微搅拌一下，然后盖上盖子，浸入五分钟。等碱液完全清澈后，可以放入冰水里降温，或是让它自然降温也可以。当皂液打至 light tray 时，就可以添加精油了。那我这次把皂液打得稍微浓稠了一些，已经是 trace 的状态
，可是，在 Trace 的状态下，依然可以添加精油的。纳粹人造液已经是 Trace 的状态，可是千万不要着急入魔，一定要把精油搅拌均匀后才能入魔。虽然造液在入魔的时候已经很浓稠了，可是只要耐心的慢慢铺平，在桌面上敲一敲模具，让造液下沉，那肥皂在脱模的时候呢，还是会很平整的。那我在这里再补充一下，热水浸泡法的好处呢，就是不需要等那么久，只要把这个油煮好了，啊、呃，这个温度降至室温以后呢，第二天就可以使用了，就可以拿来打造了。呃，因为呢，它在煮的过程中，这个有效性成分啊已经被萃取出来了，所以可以马上使用。呃，只是说它在这个煮的过程中啊比较麻烦，因为你要一直去看顾着它，因为这个水会被煮干嘛，就你每隔一段时间要会去看一看。呃，相比之下呢，这个冷浸泡法就比较省事，你只要把草药和油倒入罐里密封，然后放在角落啊，让它浸泡就行了。可是呢，它这个浸泡的时间呢就会耗时比较长。那两种方法呢，各有各的好处吧，所以你们可以二选一，去选择自己喜欢的方式去做就行了。那在这里呢，有一个小小的插曲，也算是另外一个方法，想要分享给大家。那就是我阿姨在帮我砍这个对面叶树枝的时候啊，我们有在聊天，就是一边砍一边聊天呐、啊。她就告诉我，呃，之前呢，她家附近有一家马来友族，那他们的家庭里面呢，有一位成员就是有皮肤过敏的问题啊，那。他并没有注明是什么病症啊，那他的症状就是会皮肤瘙痒。那这位马来友族呢，他去看了好几位医生，都没有好转。那后来呢，他就摘这个对面叶回去，放在水里，然后用这个水来洗澡，呃，每天都会用哦。然后用了一段时间后就痊愈了。所以呢，这是另外一个方法分享给大家。如果你不会做手工皂，然后又不想购买手工皂，那可以尝试一下这个方法。那我还是那句老话哦，毕竟我不是医生啊，只是一个手作人。那我把这些民间草药的方法分享给你们哦，当然是希望可以帮助到你们啦。可是效果是因人而异的，如果你好奇的话，就尝试看看。可是有需要的话，还是建议你要去看医生。那如果你身边刚好有朋友有皮肤敏感的问题，可以把这些影片分享给他，希望可以帮助到他。那关于今天这个影片或是这个手工皂，如果你有任何疑问的话，可以在下方留言，我会尽量回答你。那这个手工皂配方呢，我也会放在下方的呃这个资讯栏。如果你有兴趣的话，待会可以去看看。那今天的影片就到这里喽。如果你喜欢这个影片，可以顺手给我点一个赞。我们下个影片见。